ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா விஎஸ்எஸ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் அதாவது இஸ்ரோலேருந்து வந்த நோட்டிஃபிக் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் இது ஸோ இது இஸ்ரோலேருந்து வந்த தேர்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ ப்ரீவியஸ் டூ ஜாப்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கான ஒரு லிங்க் அது ஸோ அதை பார்க்காதவங்க நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது இஸ்ரோவில் அந்த தேர்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் ஸோ இது தேர்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் போஸ்ட்டு தான் ஸோ இது எங்கேனா லொக்கேஷன் எங்கேனா விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது லொக்கேஷன் வந்து திருவனந்தபுரத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன ரிலேட்டடான ஒர்க் ஃபஸ்ட் நடக்குதுன்றத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாப்குள்ளே போவோம் எனக்கு அப்புறம் தான் உங்களை என்ன அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியானதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கூகுளில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஓரியன்ட்டான ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இதான் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் விஎஸ்எஸ் திருவனந்தபுரம் இஸ் இஸ் லீட் சென்டர் ஆஃப் இஸ்ரோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லான்ச் வெஹிக்கிள் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ டிசைன் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க திருவனந்தபுரத்தில் இஸ்ரோ ஸோ இங்கே தான் இப்போ வந்து நோட்டிக் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ரெக்குயர்மெண்ட்டு டேரக்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் நான் ஷோ பண்ணுறேன் இதான் விஎஸ்எஸ்சி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டேட் முத கொண்டு கொள்ளிய கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆப்டான ஜாப் ப்ளஸ் பேச்சுலர் டிகிரி ஒன்று இருந்தாலும் போதும் ஸோ எப்படிங்கிறத நான் அப்ளை கிளியராக சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ டிப்ளமோவில் நான் சொன்ன மாதிரி டிப்ளமோவில் எல்லா கேட்டகரிக்கும் எலிஜிபிள் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் சிவில் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அந்த கேட்டகரிங்கிறத கிளியராக ஒன் பே ஒன்றா சொல்கிறேன் ஸோ கரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் கரெக்டாக பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வைஸ் போயிடலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக புரியும் ஸோ நான் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் விக்ரம் சராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கோட் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம சைட்டுக்கு போய் செக் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம சைட்டில் வந்து செக் பண்ணிடலாம் ஒன் நிமிஷம் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை நம்ம கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது என்னென்னா ஆக்சுவலி டோட்டல் வந்து நைன் போஸ்ட்டு அதாவது நைன் போஸ்ட்டு வந்து ஸோ நைன் கேட்டகரியில் சிக்ஸ்டி த்ரீ போஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இருபத்தி நாலு போஸ்ட்டு இப்போ நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருபத் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போஸ்ட்டு ஸோ இதோட போஸ்டல் கோட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஃபோர் செவன் நைன் ஓகே ஸோ அந்த இருபத்தி நாலு போஸ்ட் என்ன கேட்டகரியில் வருதுன்றதை பார்த்துக்கோங்க டிவிஷன் அதாவது அதர்ஸ்க்கு பதிமூணு ஓபிசி அஞ்சு எஸ்சி ரெண்டு எஸ்டி ஒன்று இடபிள்யூஎஸ் த்ரீ ஸோ இதை தான் அவங்க இருபத்தி நாலு டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ தென் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபார் டிப்ளமோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஆர் எலக்ட்ரானிக் டெலி கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஜினியரிங் இதுதான் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் எஸ்சி எஸ்டி டபிள்யூ அப்படின்னா என்னன்றதான் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு நேச்சுரல் ஆஃப் ஜாப் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கான நேச்சுரல் ஆஃப் ஜாப் பாருங்கள் டிசைன் டெஸ்டிங் இன்டர்கேஷன் மெஷர்மெண்ட் அனலைஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ தென் ஸ்க்ரீனிங் கேலிப்ரேஷன் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி நேச்சுரல் ஆஃப் ஜாப் வந்து இப்போ நம்ம நம்ம ரெடி பண்ண டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த வயசு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் மெக்கானிக்கல் ஸோ இதுக்கு இருபது போஸ்ட்டு ஸோ இது எப்படி எடுக்கிறாங்கன்றத நோட்டிஃபிகேஷன் வைஸ் சொல்லிடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு மெக்கானிக்கல் இருபது கோட் நம்பர் ஒன் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ போஸ்டல் கோட் அதர்ஸ் பதினொன்று ஓபிசி ஆறு எஸ்சி ஒன்று இடபிள்யூஎஸ் ரெண்டு கேட்டகரி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கணும் இது அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் ஆஃப்
ஸோ ஒம்பது கேட்டகிரியில் அறுபத்தி மூணு போஸ்ட் ஸோ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் நான் க்ளீனாக ஒன் பை ஒன்னா சொல்லிட்டு அதை தான் நாங்கள் ஓவராலாக கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ டெக்னிக் லெஸ்டன் எலக்ட்ரானிக் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒம்பது கேட்டகிரிக்கும் வந்துருச்சு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பேச்சுலர் டிகிரி எங்கே வருதுன்னா ஸோ லைப்ரரி அசிஸ்டண்ட்டுக்கு தான் வந்து கிளாஸ் மாஸ்டர் டிகிரி லைப்ரரி சயின்ஸ் அவர் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பேச்சுலர் டிகிரி நம்ம போஸ்ட் நம்பர் எயிட் சயின்ட் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்ட் கேட்குறாங்க இதை நோட் பண்ணி மிச்சம் எல்லாமே வந்து டிப்ளமோ தான் ஸோ எல்லா கேட்டகிரியுமே டிப்ளமோவில் தான் வருது ஸோ நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் போய் ஸ்கிப் பண்ணி கரெக்டாக வந்து பார்த்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏஜ் லிமிட் இதில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் என்ன போஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவோம் எயிட்டின் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது ஓகேவா சைஃபோனும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் அவங்க தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடலாம் ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இங்கே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லை அதில் வந்து நான் எஸ்சி எஸ்டி இது என்ன அதாவது ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொன்னேன் இல்லை அதை க்ளீனாக இங்கேயே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ்டினா ஸ்டாண்டிங் டபுள்யூனோ வாக்கிங் பெண்டிங் லிஃப்டிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸோ ஃபிசிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வேணா மித்தபடி ஜென்ரல் நோட்ஸு ஹவு டு அப்ளை அதே மாதிரி போஸ்ட்டுக்கான ஏஜ் லிமிட்டு அதர்ஸ் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நான் அதில் கேதர் பண்ணி தான் அங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேவா எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வேணா அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆள் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தா கம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருந்தால் தனித்தனியாக நம்ம இண்டிஜுவலாக அங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ மித்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்து இதில் இருந்து கேதர் பண்ணி அங்கே வச்சிருக்கதான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும்ல ஸோ சேலரி நம்ம பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் லெசன் இன்டர்வியூ பேசிக் தான் ரிட்டன் டெஸ்ட்டும் ஸ்கில் டெஸ்ட் அதில் இருந்து நம்ம கேதர் பண்ணி தான் அதில் போட்டிருக்கோம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படி இல்லாதவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ப்ரீஃபாக பார்க்கணுன்னா அதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பாருங்கள் இதில் ஒரு என்ன விஷயம் நான் இஸ்ரோவில் இப்போ வந்து பார்த்திங்க இனிஷியலி ஆல் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேன்ஸ் ஹாவ் டு யூனிஃபார்ம்லி பே ஃபார் செவன் ஃபிஃப்டி ஆஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஃபீமேல் ஷெடியூல் கே எஸ்சி எஸ்டி கேசே அண்டு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் குவான்டிட்டி வில் ரீஃபண்டட் ஃபுல் ஃபீஸ் சப்ஜெக்ட் டு த குவான்டிட்டி ஷூட் அப்பியர் இந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலினா இப்போ எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் அதாவது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிஸ் எல்லாமே செவன் ஃபிஃப்டி பே பண்ணணும் ஆக்சுவலி ரிட்டன் எக்ஸாம் டைமில் அவங்க வந்து பே பண்ணிக்கிறேன்னு கிளியராக ஆஸ் பர் நோட்டிஃபிகேஷன்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் கூட நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆக்சுவலி நோட்டிஃபிகேஷனில் பாருங்கள் அதே டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கேதர் பண்ணி தான் அங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஸோ அதே மாதிரி மித்த எஸ்சி எல்லா கேட்டகரிக்கும் கொடுப்பாங்கள இல்லை ஓ எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே டீட்டெயில் அவங்க ஓபிசிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதர் கேண்டிடேட் ஓபிசி அண்ட் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு ஃபார் அதர் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வில் பி ரீஃபண்டட் டியூ டு கோர்ஸ் டெடக்டிங் த பேங்க் சார்ஜ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் அப்படியே ரிட்டன் டெஸ்ட் அதாவது என்ன சொல்லணும் அப்ளிகேஷன் பேங்க் சார்ஜை வந்து அவங்க கழிச்சிட்டு நீங்கள் அதாவது அப்ளிகேஷன் கட்டுறோம் அதை கழிச்சு பேங்க் சார்ஜை கழிச்சிட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸாக ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இஸ்ரோவில் அது புதிய நோட்டிஃபிகேஷன் இப்படி தான் இருக்குது ஏன் எல்லாத்தையும் பே பண்ண சொல்கிறாங்க எதுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்கன்றது வெப்சைட்டில் அவங்க கிளியராக டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கல ஸோ இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம கேதர் பண்ணி இதில் போட்டிருக்கோம் அப்படி எதுவும் நான் தெரிஞ்சு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் எதனால் அவங்க செவன் ஃபிஃப்டி பே பண்ண சொல்லி ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க எஸ்சிஐடி எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ஃபுல்லும் ஃபுல் ரீஃபண்டும் ப்ளஸ் அதர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து இதில் தான் டெபிட் கார்டு இல்லை யூபிஐயில் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஷன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபில் பி ரீஃபண்டட் வில் பி டெடெக்ட் இந்த பேங்க் சார்ஜ் அப்ளிகேபிள் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேங்க் சார்ஜை வந்து அவங்க டெடெக்ட் பண்ணிட்டு மிச்ச அமௌண்ட்டாக ரீஃபண்ட் பண்ணுறது தான் ஓகேவா அப்ளிகேஷன் ஹவு டு விஸ் அ டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ லாஸ்ட் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிறத அவங்க கிளீனாக சொல்லிக்காங்க ரிசீவ்டு லிங்க் ஒன்லி தான் இமெயில் ஆர் வெப்சைட்டில் தான் ஸோ அவங்க ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கால் லெட்டர் சாட்டிலிட் ஆகிடணும் எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இமெயிலில் இல்லை வெப்சைட்டில் மட்டும்